Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym, czym płacono w okupowanej Polsce? Może używano polskich banknotów przedwojennych, a może marek niemieckich, a może wszystkie transakcje załatwiano za pośrednictwem kartek? W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o okupacyjnych złotówkach, o tym, dlaczego przezywano je monarkami oraz o tym, dlaczego najwyższy nominał był nazywany góralem. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić pana Rudolfa Miczka. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. 11 września Niemcy ogłosili markę polską oraz złoty polski ustawowymi środkami płatniczymi w okupowanej Polsce. Jednakże kurs pozostawał bardzo niesprawiedliwy, bowiem za jedną markę należało zapłacić aż dwa złote, co stało w sprzeczności z sytuacją przedwojenną, gdzie to właśnie za jeden złoty polski należało zapłacić dwie marki. Była to jednak sytuacja tymczasowa. Niespełna dwa tygodnie później, czyli 23 września, Niemcy wprowadzili bony kas kredytowych, tak zwane Kassenscheine. Miały one uzupełnić braki pieniądza na rynku. Bony te drukowano w niskich nominałach, takich jak 5, 2, 1 czy pół marki. Prawo międzynarodowe nakazywało pozostawienie systemu walutowego takiego, jakim był przed wybuchem wojny. Jednakże w przypadku okupowanych ziem polskich było to niemożliwe z jednego bardzo ważnego powodu. We wrześniu 1939 roku zasoby Banku Polskiego zostały ewakuowane przez Rumunię do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostały przez resztę wojny. Razem z pieniędzmi z kraju wywieziono również zapas biletów bankowych oraz projekty matryc służące do ich druku. Dodatkowo kraj opuściło w zasadzie całe kierownictwo przedwojennego Banku Polskiego. Warto przy tym zauważyć, że sytuacja ta generowała skrajny problem i to niekoniecznie dla Niemców. Otóż wraz z brakiem możliwości emisji złotego zostały zamrożone oszczędności Polaków zgromadzone właśnie w tej walucie. Co więcej, zamrożone zostały również środki różnych podmiotów gospodarczych, jak na przykład zakładów pracy. Warto również zauważyć, że pozbawione kredytu bankowego zostały różne przedsiębiorstwa, które nie mogły funkcjonować w powojennej rzeczywistości. Wprowadzenie Kassenscheinu wskazywało, że Niemcy zechcą na stałe wprowadzić jakąś nową walutę. Nie mogła to być jednak niemiecka marka. Temu pomysłowi sprzeciwił się w obawie przed inflacją Reichsbank. Utrzymywanie w obiegu bonów kas kredytowych również okazało się bezsensowne, bowiem ulegały one daleko posuniętej spekulacji. Ostatecznie w listopadzie 1939 roku w Urzędzie Generalnego Gubernatora zwyciężył pomysł powołania nowej placówki emisyjnej. Warto również zauważyć, że sami Polacy szukali kontaktu z okupantem, by zaproponować stworzenie instytucji, która podejmie się emisji nowego, okupacyjnego pieniądza. Prym w tych działaniach wiódł Felix Munarski, przedwojenny wiceprezes Banku Polskiego, który zdawał sobie sprawę, że w polskim interesie leży stworzenie właśnie takiej instytucji. Niemcy wyrazili zgodę. Sama propozycja była dla nich bardzo korzystna. Sprawa waluty wymagała sensownego uregulowania w oparciu o kompetentne kierownictwo. Niewykluczone, że właśnie dlatego zaaprobowali pomysł Feliksa Munarskiego. Zaproponował on, aby banknoty były w całości sporządzone w języku polskim, a polskość jako taka miała również zostać zaakcentowana w nazwie przyszłego banku. Sytuacja Munarskiego od samego początku nie była prosta. Z jednej strony przekonany o słuszności swoich postępowań, obawiał się ewentualnych oskarżeń o kolaborację z Niemcami. Na szczęście jego działalność została zaaprobowana przez samego premiera generała Władysława Sikorskiego, z którym Mynarskiego łączyły serdeczne relacje jeszcze z okresu przedwojennego. Wobec powyższego, 15 grudnia 1939 roku Hans Frank wydał rozporządzenie o powołaniu banku emisyjnego z siedzibą w Krakowie. Warto jeszcze raz podkreślić, że była to obok Polskiego Czerwonego Krzyża i w pewnym stopniu również Polnisze Policaj jedyna instytucja na ziemiach okupowanych, która w nazwie wspominała o Polsce. Młynarski był zresztą zaskoczony uległością Niemców w tej sprawie. Mieli oni w tym wszystkim własny interes. Nazwa banku, jego waluta, czyli złoty oraz jawne podobieństwo do banknotów i monet przedwojennych miały zwiększyć zaufanie ludności do nowego emitenta. Co więcej, siedzibę umieszczono w przedwojennym budynku Banku Polskiego przy ulicy Basztowej 20 w Krakowie. Co równie ważne, dyrektorem instytucji został Polak, Felix Munarski, a jego zastępcą Rudolf Jędrzejewski. Wybór Munarskiego był nieprzypadkowy. 
Po pierwsze, był on postacią rozpoznawalną. Po drugie, nie był związany z sanacyjnym rządem. Co również istotne, miał świetne przygotowanie merytoryczne. Był specjalistą od emisji pieniądza, przedwojennym wiceprezesem Banku Polskiego. Przy okazji całkiem nieźle znał angielski, bardzo dobrze niemiecki oraz wzbudzał zaufanie, co w przypadku pieniądza nigdy nie jest bez znaczenia. 18 stycznia 1940 roku doszło do formalnej nominacji Młynarskiego na szefa Banku Emisyjnego w Polsce. Ceremonia odbyła się na Zamku Wawelskim, który Hans Frank obrał za swoją siedzibę. Spotkanie uwieczniono fotografią, która obiegła następnie prasą gadzinową. Widzimy skromnie ubranych Polaków oraz generalnego gubernatora Franka, bank dirigenta Fritza Persza i pozostałych Niemców. Jeszcze przed nominacją Mynarskiego, 10 stycznia 1940 roku, Niemcy wydali rozporządzenie, na mocy którego nakazali wpłacenie do depozytów bankowych banknotów w wysokości 100 i 500 zł. Wprowadziło to olbrzymią konsternację. Niemcy teoretycznie zagwarantowali wypłacenie równowartości tych środków, nie podając jednak konkretnego terminu. W coraz trudniejszej rzeczywistości okupacyjnej było to bardzo bolesne obciążenie. Po interwencji Munarskiego wpłacone środki zastąpiono banknotem o nominale 100 zł z emisji z 1932 i 1934 roku, na którym widniał niemiecki napis oznaczający Generalne Gubernatorstwo dla zajętych polskich obszarów. Dzięki szybkiej reakcji Munarskiego ludzie wyraźnie odetchnęli. Skąd Niemcy wzięli pieniądze? Wzięli je z przyłączonych do Rzeszy Ziem Polskich, w których zaczęła obowiązywać marka niemiecka, więc złotówki były niepotrzebne. Ostatecznie zgromadzono aż 600 milionów złotych, które następnie zostały przeznaczone do ostemplowania. Tyle tylko, że na szeroką skalę uprawiano proceder nielegalnego ostemplowania tych banknotów. Robiono to przede wszystkim na warszawskim karcelaku, który słynął z procederów przestępczych, ale robiły to również inne niezależne drukarnie. W międzyczasie odbudowano warszawską mennicę, która ucierpiała podczas wrześniowych bombardowań. Uruchamiano ją stopniowo od 1 kwietnia 1940 roku. Wszystkie przedwojenne polskie banknoty zostały zastąpione pieniądzem banku emisyjnego, który oficjalnie rozpoczął działalność 8 kwietnia 1940 roku. Otwarcie banku, wbrew oczekiwaniom Hansa Franka, było pozbawione jakiejkolwiek fety. Felix Munarski zdecydowanie odmówił zaproszeniu, co konsekwentnie robił przy każdej kolejnej rocznicy. Ponadto w 1940 roku kazał przekazać Hansowi Frankowi, by ten, jeśli chce zrobić coś naprawdę spektakularnego z okazji otwarcia banku, niech doprowadzi do zwolnienia krakowskich profesorów, aresztowanych w ramach zonder akcją Krakow. Nowe banknoty wydrukowano w Wiedniu. Pierwotnie druku miała dokonać Państwowa Drukarnia Rzeszy w Berlinie, ale ze względu na dużą liczbę innych zleceń nie była w stanie wykonać tego zamówienia w określonym terminie. Charakter druku, wykonanie giloszy, jak i użytych czcionek do numeracji banknotów wskazuje na drukarnię Gis Eke und Defriend w Wiedniu. Drugą i ostatnią emisję przeprowadzono już na terenie Generalnego Gubernatorstwa w 1941 roku. Niższe nominały zostały wydrukowane w Zakładach Graficznych Banku Emisyjnego w Krakowie, podczas gdy wyższe zostały wydrukowane w drukarni Staatsdruckerei und Münze, czyli niemieckiego przedsiębiorstwa działającego w Warszawie. W 1940 roku wyemitowano banknoty o łącznej wartości blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec wojny łączna wartość krążących w obiegu papierowych pieniędzy obu emisji wyniosła już ponad 10 miliardów złotych. Pieniądze banku emisyjnego nazywano złotymi krakowskimi lub płynarkami od nazwiska prezesa banku. Przyjrzyjmy się szacie graficznej banknotów, które zostały zaprojektowane przez Leonarda Sowińskiego. Jeśli chodzi o najniższe nominały, to niczym szczególnym się one nie wyróżniają. W zasadzie zarówno na awersie, jak i rewersie odnajdujemy rysunek ornamentalny. W przypadku dwójki sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bowiem na awersie możemy dostrzec głowę kobiety w chustce. Na pięciozłotówce widzimy już pierwszy akcent typowo polski. Na awersie z prawej strony umieszczono portret Stanisławy Serafińskiej z obrazu kasztelanka Jana Matejki, a po drugiej stronie umieszczono wizerunek gajowego z Białowieży. Dziesięciozłotówka upamiętnia z kolei najwybitniejszego polskiego kompozytora, czyli Fryderyka Chopina. Na rewersie banknotu możemy odnaleźć jego warszawski pomnik. Z kolei na awersie banknotu odnajdujemy alegorię nauki oraz sztuki oraz wizerunek kobiety w wieńcu złożonym z roślin. Na banknocie 20-złotowym odnajdujemy wizerunek Emily Plater. Umieszczenie tej bohaterki narodowej nie było niczym prostym, jednakże Niemców zwyczajnie oszukano, wmawiając im, że jest to głowa młodzieńca. 
Z lewej strony widzimy postać kobiety z dwójką dzieci, a na niezadrukowanym polu znanego z poprzedniego banknotu gajowego z Białowieży. Arcy ciekawy pozostaje rewers banknotu 20-złotowego, ponieważ możemy tutaj zobaczyć yy, widok Wzgórza Wawelskiego, ale jest tutaj pewien szkopu, bowiem na tym wizerunku możemy odnaleźć pomnik Tadeusza Kościuszki. Pomnik, który został zburzony przez Niemców 17 lutego 40 roku, czyli niemal na dwa miesiące przed emisją tego banknotu. Prawdopodobnie jest to nic innego jak manifestacja patriotyczna ze strony Młynarskiego oraz Sowińskiego i to w dodatku pod nosem Niemców. Na banknocie 50-złotowym widzimy niejako powtórzenie awersu z poprzedniego banknotu. Znów pojawia się Emilia Plater i Gajowy, a na rewersie dostrzegamy jeden z symboli Krakowa – sukiennicę. Setka miała dwie wersje. Pierwsza przedstawiała na rewersie wizerunek Banku Polskiego w Warszawie. Z kolei druga wersja z 1941 roku przedstawiała już panoramę Lwowa. Było to związane z przyłączeniem dystryktu Galicja do Generalnego Gubernatorstwa i zamanifestowania tego faktu również na banknocie banku emisyjnego. Najciekawszym chyba banknotem, będącym zarazem symbolem okupacyjnej waluty, był tak zwany Góral, czyli banknot o nominale 500 zł, przedstawiający na awersie głowę Górala w kapeluszu, a na rewersie Tatry Wysokie z morskim okiem. Wizerunek Górala wykorzystano nieprzypadkowo. Jest to bowiem jasne nawiązanie do tak zwanego Góralen Folku, czyli narodu góralskiego. Samo zagadnienie było quasi-rasowym eksperymentem, mającym wykazać, że ludność zamieszkująca pod Hale była w rzeczywistości szczepem germańskim. Od Górala pochodzi również nazwa jednej z najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia, czyli akcji Góral, podczas której żołnierze Kedywu uprowadzili w centrum Warszawy niemiecki samochód i ukradli tym samym 105 milionów polskich złotych. Ponadto Góral był tak zwaną minimalną jednostką korupcyjną wobec okupanta, uwiecznioną w słowach jednej z najbardziej popularnych okupacyjnych przyśpiewek. Siekiera motyka, piłka, szklanka, w nocy na lot cieniła panka. Siekiera motyka, piłka, guś, masz górala i me puść. Warto również odnotować, że przez cały okres istnienia Generalnego Gubernatorstwa oficjalnym środkiem płatniczym były wszystkie niesrebrne monety II Rzeczypospolitej. Za wyjątkiem pięciogroszówki z 1938 roku, bowiem ta została wycofana w 1942 roku. Jednakże monety te nie stanowiły zbyt dużej wartości, co więcej były tezauryzowane przez polską ludność. Władze okupacyjne zdecydowały o uzupełnieniu brakującego bilonu wspomnianymi stalowymi monetami 50-groszowymi wybitymi jeszcze przez Bank Polski na wypadek wojny oraz jedno, pięcio, dziesięcio i dwudziestogroszówkami bitymi według starych wzorów z 1923 i 1939 roku, ale w cynku. Tylko pięciogroszówka uległa istotniejszej modyfikacji, gdyż znacznie zmniejszono jej średnicę i postanowiono skorzystać z krążków z centralnym otworem, Pozostałe monety posiadały nawet polskiego orła. Waluta banku emisyjnego nie była jedynym środkiem płatniczym w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy wprowadzili bowiem system kartkowy, który przy okazji przyczynił się do inflacji złotego krakowskiego. E, ceny cały czas wzrastały, a przy okazji produkty znikały z sklepowych lat, w związku z czym mieszkańcy i tak musieli zaopatrywać się na czarnym rynku. Obieg pieniądza był bardzo wysoki, ponieważ Niemcy wykorzystywali monarki przede wszystkim do utrzymywania swojej armii w Generalnym Gubernatorstwie. W sumie bank emisyjny wydał ponad 14 miliardów złotych na pokrycie wydatków Rzeszy, z czego ponad 11 miliardów kosztowało utrzymanie armii. Jakkolwiek monarki były traktowane z pewną sympatią, o tyle nie uważano ich za pieniądz wartościowy. Tradycyjnie więc zaopatrywano się w obcą walutę, przede wszystkim w dolary. Jednakże wysoką wartość stanowiły również towary luksusowe, takie jak alkohol czy papierosy. W przypadku bardziej zaawansowanych transakcji w wymianie służyły kruszce oraz metale szlachetne. Niemcy szybko zauważyli, że zapewnienie prawidłowego obrotu pieniężnego jest niemożliwe. Polskie podziemie bardzo szybko nawiązało kontakt z drukarnią banknotów banku emisyjnego. Stworzono specjalną grupę pod kryptonimem PWB17, czyli podziemna wytwórnia banknotów. Jej celem była produkcja zarówno fałszywych dokumentów, jak i pieniędzy. Działalność kontynuowano do końca 1942 roku. Dzięki temu procederowi polskie podziemie zyskało 18 milionów złotych. Wobec zalewu fałszywek i wzmożonej czujności Niemców zdecydowano o przeniesieniu sprzętu oraz materiałów do ich tworzenia do Wielkiej Brytanii. E, już w połowie 1943 roku pojawiły się pierwsze zrzuty fałszywej waluty dla polskich partyzantów. 
Historia banku emisyjnego oficjalnie zakończyła się wraz z opuszczeniem Krakowa przez Niemców, czyli 18 stycznia. Warto jednak zauważyć, że jego rozkład następował wraz z przesuwaniem frontu wschodniego, który likwidował jednostki banku emisyjnego, tworząc nowe placówki i wprowadzając nowy system walutowy. Pierwsze wojska sowieckie minęły siedzibę banku bez większego zainteresowania, jednakże kolejnego dnia trzech oficerów zgłosiło się na portierni i zażądało rozmowy z prezesem, który, nie mając innego wyjścia, wydał im klucze do skarbca. Tak zakończyła się historia jednej z najciekawszych instytucji na okupowanych ziemiach polskich. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.